আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনাদেরকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আমার আজকে রেসিপি আমি আজকে ছোলা বুনা করব এরকম আমি দুই কাপ ছোলা নিয়ে নেছি ওভারনাইট আমি ভিজায় রাখছি এখন আমি ছোলাটা সিদ্ধ করব আমি এখানে কালো যে ছোলাটা আছে সেটাই নেছি এখন সিদ্ধ করার জন্য আমি একটা প্রেসার কুকার নেছি আমি প্রেসার কুকারে করব তা একদম সময় কম লাগবে তো দিয়ে দিলাম আমি প্রেসার কুকারে এটার সাথে আমি দিয়ে দেব দুই কাপ পানি আর ছোলার পানিটা আমি ফেলে দেব ছোলার পানিটা লাগবে না আর সিদ্ধ করার সাথে আমি দিয়ে দেব সামান্য একটু লবণ আমি কোনো সোডা ইউজ করব না আমি এখানে প্রেসার কুকারে দুই কাপ পানি দিয়ে দিলাম তো প্রেসার কুকারের ডাকনাটা আমি এখন বন্ধ করে দেব বন্ধ করে দিয়ে গ্যাসটা মিডিয়ামে রেখে আমি দশ মিনিট সিদ্ধ করে নিব ছোলাটা আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি এখানে একটা ফ্রাই প্যান বসায় দিলাম এখানে আমি ফ্রাই প্যানে দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিছি তেলটা গরম হয়ে গেছে আর প্রথমে আমি দিব দুইটা শুকনা মরিচ একটু ছোট করে কেটে রাখছি সেটা শুকনা মরিচটা আমি একটু ভেজে নিব শুকনা মরিচটা দিলে একটু গ্রান আসে এবং স্বাদও বাড়ে এখন দিয়ে দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি मरीच हलुदे गुड़ा एक चामच धनिया गुड़ा एक चामच लवन नहीं पानी दिए आलदा गुले निब মশলাটা আমি একটু ভালো করে একটু কষায় নিব তা না হলে মশলা থেকে গন্ধ আসবে এখানে আমি দিয়ে দেবো দুইটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো ছোট ছোট করে কুচি করে রাখছি ওটা দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দেবো কিছু আলু সিদ্ধ করে আমি একটু চটকায় নিছি এটা দিলো রসালো হবে এখন এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে নিব একটু গুনাই নিব আলু টমেটোটা আমার বসানো হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দিব ছোলা আমি ছোলাটা পানি ঝরায় রাখছি এটা তিনটা একসাথে মিক্সড করে এখন আমার একদম ভুনা ভুনা করে ফেলবো এইভাবেই একটু নেড়ে নেড়ে ভুনা করলে ছোলাটা বেশ রসালো হবে আমার ছোলাটা দেখতেও খুব সুন্দর লাগতেছে তো আমি এক চামচ এখন চাট মশলা দিয়ে দেব এইভাবে নেড়ে নেড়ে আমি ভুনা করলাম আপনারাও এইভাবে করবেন খেতেও ভালো লাগবে তো আমার ছোলা ভুনাটা হয়ে গেছে এখন আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি হয়ে গেছে আমার ছোলা ভুনা আমি কিছু শশা কেটে ডেকোরেশন করলাম পুদিনা পাতা দিয়ে দিলাম উপরে পুদিনা পাতাটা ছোলার জন্য খুবই ভালো আর ছোলা তেমনিও স্বাস্থ্যকর তো আমার রেসিপিটা যদি পছন্দ হয় আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন ধন্যবাদ